ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും അർഷിഫൈസ് വേൾഡ് ഓഫ് ഹാർട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നൊരു ഇറച്ചി ഇഡ്ഡലിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കിയാലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ആദ്യം ജീരകശാല അരി രണ്ട് കപ്പ് കഴുകി കുതിർത്തി എടുക്കണം രണ്ട് മണിക്കൂർ ഞാൻ കുതിർത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബീഫ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഫില്ലിംഗ് ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ബീഫ് അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക ഇതൊരു മിക്സീൻ്റെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം അതിന് ബീഫിലേക്ക് ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടാക്കാം അതിന് വേണ്ടി വലിയ നാല് സവാള കുറച്ച് കറിവേപ്പില കുറച്ച് മല്ലിയില എടുക്കണം ഇനി ഇത് നമുക്ക് സവാള ഒന്ന് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കണം സവാളയിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇതൊന്ന് കുറച്ച് വഴന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് ആയി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബീഫ് പൊടിച്ചതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളകും കുറച്ച് ഗരം മസാലയും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മളെ ഫില്ലിംഗ് ഇവിടെ റെഡിയായി നമുക്കിതൊന്ന് ഇറക്കി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മാവൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഒരു മിക്സിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ കുതിർത്ത് വെച്ച അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം മൂന്ന് വലിയ സ്പൂൺ തേങ്ങ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് രണ്ട് മുട്ട ഒരു സവാളിൻ്റെ പകുതി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് അരയാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് നന്നായി അരച്ചെടുക്കണം കൂടുതൽ വെള്ളമായി പോകാൻ പാടില്ല ലൂസ് ആയി ആവാനും പാടില്ല അതുപോലെ കട്ടിയാവാനും പാടില്ല മീഡിയം കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം നമുക്കിനി ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇഡ്ഡലി തട്ടെടുത്ത് അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ മാവ് ആദ്യം ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ ഈ അരി അരച്ചെടുക്കുന്ന ടൈമിൽ ജീരകവും ഉള്ളിയൊക്കെ ചേർത്തുകൊണ്ട് നല്ല മണം ഉണ്ടാവും മാവിന് അതുമാത്രമല്ല നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന അരി ജീരകശാല അരി ആയതുകൊണ്ട് അതിന് പ്രത്യേക സ്മെല്ലും ടേസ്റ്റും തന്നെ ഉണ്ടാവും പച്ചരിയിലും ഇത് ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷേ ജീരകശാല അരീൻ്റെ അത്ര ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല ഈ അരിക്കാവുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവും മാവ് ഒഴിച്ച് ഇതിലേക്ക് ഫില്ലിംഗ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒരു ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്ത് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെന്താൽ മതിയാവും പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും ഞാനിത് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇറച്ചി ഇഡ്ഡലി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യുക പുതിയ നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ വരാം അപ